Les échos et investir en partenariat avec le groupe d'audit Mazar lance la troisième édition du prix de la relation actionnaire. Le 12 novembre prochain, nous connaîtrons les lauréats, les entreprises qui auront le mieux communiqué en 2013 auprès de leurs actionnaires, de tous les actionnaires, qu'ils soient institutionnels, salariés ou actionnaires individuels. Pour participer à ce prix de la relation actionnaire, les entreprises doivent remplir un dossier. C'est l'une des grandes particularités de ce prix. Ça lui donne toute sa valeur, sa légitimité. Pour en parler, j'ai avec moi M. Eric Schwaller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé dans le groupe d'audit Mazar. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthodologie de ce prix Oui. Alors, si vous me permettez, je vais juste faire un petit retour arrière sur euh, comment on l'a constitué, finalement. Mmh. Donc, on a travaillé ensemble sur, euh, sur une série de, de questions et également avec euh, les associations de place, euh, que ce soit les associations d'investisseurs ou des associations euh, plus euh, portées sur la, la gouvernance. Euh, et ce qui fait le caractère original et unique de ce prix, c'est que finalement, euh, on va regarder la relation actionnaire dans son ensemble. Hein, on a des thématiques qui portent notamment sur le rapport annuel, le rapport financier, des thématiques sur l'Assemblée Générale, des thématiques sur le site web et, euh, et la communication, des thématiques sur, sur l'information financière euh, dans, dans son sens général. Donc c'est quelque chose, c'est six catégories en tout qu'on qu analyse et qui sont analysées au travers d'un peu plus de 100 questions. Et ce prix, en fait, euh, il y a trois catégories finalement. Donc, vous avez la première catégorie qui sont les grandes capitalisations, donc c'est le CAC 40 et les, les 20 capitalisations suivantes. La seconde catégorie qui porte sur les mid cap et la dernière catégorie qui est plus portée sur les small cap. Donc on collecte euh, les réponses à, ce, à ces questionnaires et ensuite il y a tout un travail de vérification de chacune, euh, chacune des questions qui donne lieu à une synthèse, synthèse que l'on présente au jury. Qui se... Il faut combien de temps aux entreprises pour remplir ce, ce fameux dossier Alors, il, faut compter, euh, il faut compter une bonne, une bonne heure. Et après, il y a un vrai travail d'audit du groupe Mazar. Oui, absolument. Alors, c'est justement ce travail de vérification où euh, on prend toutes les réponses, euh, elles sont analysées, vérifiées, euh, il y a une attribution de points. On présente donc une synthèse euh, au, au jury qui est présidé par euh, Henri Lachmann et qui, cette année, comprend également euh, les lauréats du, du prix précédent. Le groupe Les Échos Investir présente également euh, l'environnement et la synthèse de, euh, de chacun des, euh, des candidats. Et ensuite, le jury délibère et choisit le, le lauréat de chacune des trois catégories. Quelle est la date limite pour les entreprises pour remplir ce, Alors, ce dossier Jusqu'au 20 septembre. Et depuis la création de, de ce prix, ça fait maintenant trois ans qu'il existe, quelles ont, comment ont évolué les, les questions Alors, les questions ont, ont évolué à la fois sur, sur la forme et sur le fond. Hein, sur la forme, ce qui, la première, dans la première édition, les entreprises devaient le remplir de façon intégrale. Hein, n'avaient pas, pas possibilité de faire de pause ou de revenir dessus. Euh, cette année, le, le questionnaire peut être imprimé. Euh, ce qui permet de travailler dessus euh, à tête reposée. Euh, on peut le saisir euh, ensuite en ligne, on peut y revenir. Euh, euh, donc euh, plus de facilité pour, euh, pour le remplir. Également sur donc, le, le fond, sur les questions, cette année, plus de, plus de questions ouvertes. Et cette année, même si les entreprises qui, qui ne gagnent pas, elles sauront à, à peu près euh, comment elles se placent dans, 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 le, dans le classement, éventuellement là où elles ont été bonnes, là où elles ont été un peu euh, où il y a encore du travail Absolument. Et, et, et c'est justement ce qui est intéressant. Comme justement nous analysons toutes les réponses, ça nous permet d'avoir un benchmark assez complet. Et c'est ce benchmark-là sur chacune des catégories qui fait objet de discussion au sein du jury. Donc cette année, on fera une restitution peut-être un peu plus globale euh, sur, euh, sur l'ensemble des réponses. À toutes les entreprises qui auront répondu. Je vous remercie, M. Schwaller, pour toutes ces précisions. Merci et rendez-vous au 12 novembre.